ஹாய் வெல்கம் டு வினோத் சுஷில் டாக் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாஸ் ஃபாக் ஸ்ட்ரிக் என்ன சைனா ஃபாக் ஸ்ட்ரிக் ஃபாக் ஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா சைனாவோட நதி தந்திரங்கள் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் இப்போ எல்லாருமே உலகம் ஃபுல்லாகவே வந்து கொரோனா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினால எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டு எல்லாருமே வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம் எனக்கு வந்து ஃபீவர் ப்ளஸ் காஃப் ஒன்லிட்டாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து வீட்டில் உட்காந்துருக்கேன் இந்த நேரத்தில் இது யாரால் பரப்பப்பட்டது இது வந்து உண்மையாகவே பரப்பப்பட்டது ஏன்னா வந்து ட்ரம்ப் வந்து அடிக்கடி சொன்னார் இது வந்து கொரோனா வைரஸ் கிடையாது சைனா வைரஸ் அப்படின்னு ஸோ இது முழுக்க முழுக்க சைனா வைரஸ் தான் அவங்க பொருளாதாரத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு வேல் லெவலில் அவங்க வந்து அவங்களுடைய இடத்த பிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த நரித்தந்திரங்கள்லாம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்னியோட அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாகவே இனி வரைக்கும் எயிட் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து கிராஸ் ஆகிடுச்சு கொரோனா வைரஸ் கேசஸ் ஸோ எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் கிட்ட வந்து இறந்துருக்காங்க இனி வரைக்கும் அப்படி ஸோ இந்தியாவில் எத்தனை பேருக்கு பரவி இருக்கு அப்படின்னா அதுவும் வந்து மோர் தென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்குங்க இந்தியாவில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கூட கிராஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஸோ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் பார்த்துருது ஸோ இது மேலும் வந்து அந்த டெல்லியில் வந்து மாநாடு போயிட்டு வந்தவங்க வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு இந்த வைரஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ அதெல்லாம் விடுங்க இவங்களோட நரித்தந்திரம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எதனால் வந்து இவ்வளோ பரவிச்சு ஏன் ஏன் இதுக்காக என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் அப்படின்னு சொல்லலாம் உலகத்துக்கு ஸோ அவங்க தான் வந்து எல்லாமே சப்ளை பண்ணுறது ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆர்மி ஃபோர்ஸையும் கொண்டு வந்து அவங்களால வந்து அமெரிக்காவை வந்து அடிக்க முடியாது ஸோ உலகத்தில் நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பயன்படுத்த தான் இந்த ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கமே இந்த வைரஸ் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ இதுதான் அவங்க கிட்ட கையில் கரைச்ச பயோ வார் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த பயோ வார் தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் டேரக்டான வார் வந்து யூஎஸ் கிட்ட போய் நம்மளால் ஜெயிக்க முடியாதுன்றது அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்காங்க சைனா அதனால வந்து இப்போல்லாம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவர் அவங்களுடைய ஆர்மி புக்ஸில் வந்து ஆர்மி ஜென்ரல் வந்து அவங்க ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதிருக்காரு அதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு எங்களால் வந்து இது பண்ண முடியாது ஆனால் பயோ வார் பண்ணி பொருளாதாரத்தில் எங்களால் முன்னாடி வந்து நாங்கள் காமிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க யோசிச்சிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உபே மாகாணத்தில் தனியாக ஒரு இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணி அங்கே வந்து வைரஸை வந்து பரப்பி விட்டு அந்த வைரஸை வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள்கிட்ட மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி உலகம் அந்த எல்லா இடத்துலையும் வந்து பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இன்னி வரைக்கும் அமெரிக்கா வந்து டூ லேக்ஸ் வந்து தொடப்போகுது இட்டாலி ஸ்பெயின் எல்லா டெவலப்டு கண்ட்ரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு நீங்கள் நல்லாவே யோசிச்சு பாருங்கள் டெவலப்டு கண்ட்ரியில் தான் வந்து இது வந்து பயங்கரமாக பாது பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்னென்ன கண்ட்ரி யூஎஸ் இட்டலி ஃப்ரான்ஸ் ஸ்பெயின் சுவிட்சர்லாந்து ஸோ இவங்களாம் தான் வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கணும் ரொம்ப அதிக அளவு பாதிப்பு கிடையாது இந்தியாவாக இருக்கட்டும் ஸ்ரீலங்காவாக இருக்கட்டும் பங்களாதேஷ் ஆகட்டும் பாகிஸ்தான் ஆகட்டும் ரஷ்யாவாகட்டும் ஸோ இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் கம்மி தான் ஆனால் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கோங்க எத்தனை ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா உடலில் விட்டு கூட நீங்கள் எண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இது டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸாக எதுவுமே பாதிக்கலை பயங்கரமாக பாதிக்கலை டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் அவங்க நோக்கி போட்ட அந்த பயோ வார் சைனாவோட நரித்தந்திரங்கள் என்ன ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டை மட்டும் தனிமைப்படுத்தி அங்கேருந்து பரப்பி உலகம் ஃபுல்லாக அவங்களை அமைச்சு ஸோ அவங்களை பரப்ப விட்டு இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸை அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவங்க வந்து அடிக்கிறதுக்கு பெரிய ஒரு ராஜதந்திரம் தான் இன்றைக்கி என்ன பண்ணியிருக்கிறது சைனாவோட பிரசிடென்ட் சி ஜின்பிங் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஒர்க் இந்த வேலை சைனாவில் பிரைம் மினிஸ்டர் கிடையாது அது இப்போ ப்ரீமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரீமியர் அவங்களுடைய ப்ரீமியரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு எல்லாமே பிளான் போட்டு பண்ண வேலை தான் இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஷாப்பிங் மால் எல்லா தியேட்டர்ஸ் எல்லா கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் எல்லாமே இன்றைக்கி ரன் ஆகிட்டு இருக்குது சைனாவில் எப்பயும் போல் மக்கள் வந்து நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க சைனாவில் உலகமே இப்போ லாக்டவுனில் இருக்கும்போது சைனா மட்டும் இப்போ ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபுல் ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு கேட்குறீங்களா நம்ம வந்து மாஸ்க் வந்து இந்தியா வந்து இவ்வளோ மாஸ்க் வந்து ஆர்டர்
டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் தான் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இதுதான் வந்து உண்மை ஸோ இந்த டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து பாதிக்கப்பட்டு அவங்க வந்து மருந்தே எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க அது காரணம் சைனா தான் சைனா தான் சைனா தான் நீங்கள் அதனால் ட்ரம்ப் இப்போ கூட சொல்கிற ஒரே விஷயம் இது சைனா வைரஸ் அப்படின்றது ஸோ அந்த வைரஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஸோ எல்லாரும் எங்கெல்லாம் ப்ரே பண்ணுங்கள் யாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா சைனாஸ் ஃபாக்ஸ் ஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அவங்களுடைய இந்த விஷயம்தான் நம்ம எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து வீட்டில் உட்கார வச்சுருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளை வந்து இழந்து போக முடியாததுக்கான காரணம் இது எல்லாம் வந்து காரணம் அவங்களுடைய வந்து பொருளாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்தணும் அவங்க நம்பர் ஒன் கண்ட்ரியாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக பயோவார் அப்படின்றத தோற்றுக்காங்க இது உண்மை 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 நீ எங்கே ஒன்றா சொன்னாலும் சரி இது ஒத்துக்கவே முடியாது இது வந்து ஒவ்வொரு நாளாக பரவிச்சா இல்லை எறும்பு தீனினால் பரவிச்சா இல்லை எலினால் பரவிச்சா எந்த ஒரு இதனாலையும் கிடையாது இவங்களே ஏற்படுத்திய இந்த வைரஸ் தான் அவங்க நாட்டில் மொத்தமே மூவாயிரத்தி முந்நூறு பேர் தான் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதில் இறப்பும் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கண்ட்ரியில் வந்து பெரிய ஒரு மாகாணம் பெரிய ஸ்டேட் என்ன அப்படினா பீஜிங் அவங்களுக்கு தலைநகரம் சைனாவோட தலைநகரம் பீஜிங்கில் எத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க நினைக்கிறீங்க ஐநூற்றி நாலு பேர் எவ்வளோ பெரிய சிட்டி அது எக்காச்சக்கா பொல்யூஷன் எக்காச்சக்கா பாப்புலேஷன் உள்ள ஒரு சிட்டி அப்படி ஒரு பாப்புலேஷன் உள்ள சிட்டியில் வெறும் ஐநூற்றி நாலு பேர் தானே அவங்களால் நம்ப முடியுமான்றது நீங்கள் முதல்ல வந்து கேளுங்க ஸோ சைனாவோட அந்த ராஜதந்திரம் சைனாவோட நதித்தந்திரத்தினால இனி உலக மக்கள் எல்லாம் லாக்டவுன் ஆகிட்டு வீட்டில் உட்காந்துட்ருக்கோம் எதுக்காகனா அவங்க இப்போ பொருளாதாரத்தில் எல்லா எல்லா ஷேர்ஸையும் அவங்ககிட்ட அவங்க வாங்கிட்டு எல்லா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ் கிட்டே இருந்தோம் நாங்கள் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் நாங்கள் செஞ்சு தரேன் அவங்ககிட்ட வாங்கிட்டு இப்போ அவங்க வந்து நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு வரதுக்காக வந்து தான் நான் நாஸ்டோடாமஸ் ப்ரொடிக்ஷனில் நம்ம நிறைய நான் வந்து உங்களை சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய வீடியோக்கு வேணால் பாருங்கள் அதில் சைனா நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்கு வரத்துக்கு நிறைய நிறையா வந்து இந்த தடவை வந்து போராடுவாங்க அவங்க நம்பர் ஒன் பொசிஷனும் பிடிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நம்பர் ஒன் பொசிஷனுக்காக அவங்க வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க போராடல நம்மளெல்லாம் சாகரிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து உடம்பு முடியாமல் இருந்த சுச்சுவேஷனில் கூட நான் இன்றைக்கி வந்து இந்த விஷயம் நான் சொல்லி ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து நீங்கள் அவங்க சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சைனாவோட ராஜதந்திரம்னு சொல்ல முடியாது நரித்தந்திரம்னு சொல்லுவேன் ராஜதந்திரம்ன்றது வேறு வேறு லெவலில் யோசிக்கிறது கீழ்த்தனமாக யோசிக்கிறது நரித்தந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைனாவோட நரித்தந்திரத்தினால எவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டு எவ்வளோ அப்பாவை மக்கள் இறந்துட்டு இருக்காங்கன்றது நீங்களே பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஒரு புதிய சோஷியல் டாக்டர் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதோட விடைய புரியுது உங்களுக்கு வினோத் அது மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நைபர்ஸ் கிட்ட சொல்லி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நாளைக்கு ஒரு புதிய சோஷியல் டாக்டர் நான் சந்